एक बार सभी देवताओं ने मिल करके देवाधिदेव महादेव से एक बार प्रार्थना किया कि हे भगवान भोलेनाथ हमें अंधकासुर नामक दैत्य से हमारी रक्षा कीजिए भगवान शिव ने उन सबको अभय का वरदान दिया और भगवान शिव ने उस अंधकासुर से युद्ध करना प्रारंभ किया युद्ध चलता रहा तब जाकर के एक दिन की बात है कि इस भगवान भोले शंकर के माथे से कुछ पसीने की बूंद इस पृथ्वी पर गिर गए और उसी पृथ्वी से अंगार के समान तपते हुए भूमि पुत्र मंगल देव उत्पन्न हुए और यही मंगल देव ग्रहों में जिनकी पदवी प्राप्त है सेना नायक की भगवान शिव शंकर के आशीर्वाद से इन्हें ग्रहों का सेना नायक बनाया गया और चूंकि पृथ्वी ने इनका लालन पालन किया है इसी कारण से इन्हीं मंगल देव को भूमि पुत्र भी कहा जाता है आज इसी मंगल की बात करते हैं इसमें लालिमा है और इसी कारण से इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है आज इसी लाल ग्रह के विषय में हम जानने वाले हैं इनका गोचर परिवर्तन जुलाई माह के प्रारंभ दिन ही हुआ है इसका मतलब जुलाई में प्रारंभ होना कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपके साहस आपके पराक्रम की वृद्धि करने वाला है क्यों क्योंकि यही मंगलदेव आपके तीसरे घर के मालिक बनते हैं तृतीय भाव भी हमारे साहस और पराक्रम का होता है और मंगलदेव उस भाव के कारक माने गए हैं इसलिए आपके लिए सबसे ज्यादा जान जानना जरूरी इसलिए भी पड़ता है क्योंकि यही आपके पराक्रमेश है आपके तृतीय है इनका गोचर कहां पर हो रहा है क्या है इस बात को समझिए एक जुलाई 2023 का ये दिन है जिस दिन मंगल देवता आपके लाभ भाव को छोड़कर के आपके द्वादश भाव पर गोचर कर रहे हैं जिनके राशि पर गोचर कर रहे हैं यह सूर्य की राशि है ये सिंह राशि है सिंह राशि को अग्नि तत्व की राशि मानी गई है और साथ में मंगल देव स्वयं अंगार के समान अग्नि तत्व के ग्रह माने गए हैं ये मानिए कि मित्र के घर पर मित्र का प्रवेश हुआ है इससे अच्छा और बला कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है भाई अपने मित्र के घर पर गए हैं मंगल देव ज्यादा सहज महसूस करेंगे और जिस भाव के अधिपति हैं वो आपके जीवन में उस भाव की परिपूर्णता आपके जीवन पर ला करके प्रेषित करेंगे अब समझने का प्रयास करेंगे ये कब तक रहेंगे तो एक जुलाई से लेकर के 18 अगस्त का वह समय दरमियान होगा जिस टाइम पर ये आपके द्वादश भाव पर रहेंगे फल क्या होगा द्वादश भाव को पहले समझ लेते हैं तो द्वादश भाव पर मंगल का होना द्वादश भाव का है का आपके खर्चों का आपके निवेशों का और साथ ही साथ यही वो भाव है जहां पर जाकर के हमें एकांतिक वातावरण प्राप्त होता है हम एकांत महसूस करते हैं जब हमारा पराक्रम पराक्रम भाव के जो अधिपति है मंगल है यही द्वादश भाव में चले जाए तो हमारे पराक्रम में देखेंगे एक प्रकार से साहस उत्पन्न हो गया है बहुत ज्यादा हम पराक्रमी हो गए हैं इस टाइम पर आपको ध्यान देने होगी यही बातें होगी कि हमें क्रोध नहीं करना है क्योंकि मंगल देवता क्रोध के भी सूचक हैं भाई तो क्रोध से आपको बचना है आप इससे लाभ ले सकते हैं द्वादश भाव आपके निवेशों का है आपके इन्वेस्टमेंट का है जो भी आपने पूर्व में जो इन्वेस्टमेंट किया है धन इन्वेस्टमेंट किया है देखिए जरूरी नहीं कि हम कोई धन का अपना पैसा ही लगाए हो सकता है कभी कभी हमें अपने कर्मों का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है हम अपने कर्म करते हैं अपने लिए करते हैं दूसरों के लिए करते हैं तो इस टाइम पर आप को सबसे ज्यादा जो फोकस करने का जो समय रहेगा अपने खर्चों पर आप जब से ज्यादा फोकस कर पाएंगे इस महीने कैसे मेरे खर्च कंट्रोल हो कहा मेरे हानियां हो रही हैं और कैसे मैं उन हानियों से बच सकता हूं इसके लिए आपका यह पूरा ट्रांजिट आपके ऊपर सबसे ज्यादा निर्भर करता है अब तीसरा घर आपके साहस के साथ साथ यही आपके छोटे भाई बहनों का भी होता है इसलिए भाई बहनों के ऊपर कोई खर्च करने की संभावना बन सकती है हो सकता है भाई बहन इस समय पर कुछ दूरी का आपसे दूर हो जाए किसी कारण से कैरियर के लिए जॉब के लिए कुछ भी हो सकता है यही वो भाव है जहां पर जुड़ करके आपको यात्राएं भी करती हैं तो लंबे दूरी की यात्रा के लिए यह सर्वाधिक उपयुक्त समय है यदि क्योंकि द्वादश भाव हमारी दूरी की यात्रा को दर्शाता है और दूर को दर्शाता है और तीसरा भाव हमारी यात्रा को दर्शाता है इसलिए हो सकता है इस टाइम पर कोई दूर का यात्रा कोई अदर कंट्री अदर स्टेट या कोई तीर्थ यात्रा कुछ भी संजोग बन सकता है और उन यात्रा से सिर्फ हानि ही नहीं उन यात्राओं से हमें समुचित लाभ मिल पाएगा इस बात को आपको अच्छे से समझ लेना है अब यही मंगल की तीन दृष्टियां होती हैं जहां जहां ये मंगल देव दृष्टि डालते हैं उन उन भाव को ये जागृति प्रदान करेंगे आपके जीवन में मंगल कहां पर देख रहे हैं तो इनकी पहली दृष्टि एक दो तीन चार इनकी पहली दृष्टि अपने ही घर पर पड़ रही है 
इस भाव के अधिपति ही आठ नंबर जहां लिखा है वृश्चिक राशि वृश्चिक के स्वामी मंगल होते हैं तो कन्या राशि से ठीक तीसरे भाव पर मंगल की चौथी दृष्टि पड़ेगी इसका मतलब ये हो गया कि स्वयं साहस हमारे हिम्मत के देवता हिम्मत भाव को देख रहे हैं तो सोच सकते हैं कितना बड़ा हिम्मत होगा भाई हिम्मत दो प्रकार के होते हैं एक हिम्मत तो हमने अपने अच्छे कर्मों के लिए लगाया हो उसका प्रतिफल अवश्य मिलता है और एक हिम्मत बुरे कर्मों के लिए होता है तो आपसे निवेदन है बुरे कर्मों का अपना हिम्मत न दिखाते हुए अच्छे कर्मों पर अपना साहस लगाएं निश्चय मानिए कि मंगल देव साहस के देवता है और सीधा सीधा इनका कनेक्शन हनुमान जी महाराज और शिव शंकर से होने के कारण आपके हिम्मत आपके साहस का आपको प्रतिफल उचित मात्रा में पहुँचाने वाले हैं अब इनकी एक दृष्टि और होती है जो कि सातवीं दृष्टि है सातवीं दृष्टि से आपके छठे भाव को देख रहे हैं जो आपके रोग ऋण और शत्रुओं का स्थान होता है मंगल का बारहवें भाव से छठे भाव को देखना यह मानिए कि यदि आपके पहले से कोई रोग संबंधी समस्याएं चल रही हैं तो आपको थोड़ा सचेत रहने की आवश्यकता है किसी प्रकार से स्वास्थ्य संबंधी समस्या बिगड़ने ना पाए इसका ध्यान रखना है कोई कर्जे चल रहे हैं पहले से कोई लोन चल रहा है उस पर आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता है इस टाइम पर कोई नया लोन या कर्जे आपको नहीं लेने हैं क्योंकि द्वादश भाव से मंगल देखते हैं तो ऐसा सिचुएशन बन जाता है यही भाव आपके विरोधियों का होता है तो विरोधी हालांकि मंगल की दृष्टि पड़ने से विरोधी हमारे सदैव नतमस्तक रहते हैं उन पर प्रहार होता है तो इस कारण से उनसे अधिक सतर्क रहते हुए आप निश्चिंत रहें मंगल देव आपके शत्रुओं और विरोधियों को भी आपके समक्ष नतमस्तक होने के लिए मजबूर कर देंगे आप ये समझिए मंगल की एक दृष्टि और होती है जो कि आठवीं दृष्टि है ये आठवीं दृष्टि आपके कौन से भाव में सातवें घर पर है एक दो तीन चार पाँच छः सात सातवा भाव सातवें भाव पर मंगल की दृष्टि का होना मतलब कि बिजनेस के लिहाज से इसे बहुत अनुकूल माना जाएगा जो लोग प्रॉपर्टी से संबंधित बिजनेस करते हैं उनके लिए अनुकूल माना गया है मंगल को चूंकि हमारे भूमि से उत्पन्न जितने भी वस्तुएँ हैं उन सब के स्रोत बनते हैं मंगल देव इसलिए खाने पीने से संबंधित भी जो व्यवसाय करते हैं उनके लिए अनुकूल है चूँकि ये दसम भाव से दसम भाव होने के कारण आपके नौकरी इत्यादि में भी एक प्रकार से कोई दूरी का योग बन सकता है ट्रांसफर का योग बन सकता है और साथ में यदि आप चाहते हैं कि नौकरी में मुझे कोई परिवर्तन करना है तो इससे अच्छा बेहतर समय नहीं हो सकता आप प्रयास कीजिए आपके ग्रह आपके अनुकूल हैं आप ये समझिए अब इस मंगल ग्रह को किस शुभता को कैसे बढ़ाया जा सके ये इस पर बात करते हैं किस प्रकार से ये मंगल देव हमारे जीवन को ज़्यादा लाभान्वित कर सकते हैं तो मंगल देव का सीधा संबंध हनुमान जी महाराज से है लाल देह लाली लसे अलु अरुधरी लाल लंगूर वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर ये हनुमान जी से सीधा सीधा संबंध इन्हीं का होता है अब हनुमान जी महाराज को देखिए घर में यदि आपके सुंदर कांड का पाठ होता है तो माना जाता है जहाँ सुंदर कांड का पाठ होता है वहाँ सुंदर ही सुंदर होता है जरूरी नहीं कि आप पूरे सुंदर कांड के पूरे सभी दोहा और चौपाई पढ़ लीजिए कुछ दोहा और चौपाई पढ़ करके भी आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं इस मंगल के जो द्वादश भाव पर ट्रांजिट है उनके अधिकाधिक फल को प्राप्त कर सकते हैं हनुमान जी पर लाल सिंदूर चढ़ाना अति उत्तम माना गया है एक बार सीता माता करती क्या है अपने मांग पर सिंदूर लगा रही थी हनुमान जी महाराज ने देखा और हनुमान जी ने जिज्ञासा बस पूछा कि हे माता आप यह क्या कर रही हैं ये क्या लगा रही हैं अपने मांग पर तो सीता माता ने कहा कि अरे पगले हनुमान मैं अप, अपने मांग में सिंदूर लगा रही हूँ हनुमान जी तो बस वहाँ से चले गए और बस अपने पूरे शरीर में सिंदूर का लेपन कर लिया और आकर के माता से कहे कि माता आप चुटकी भर सिंदूर मांग में भरते हैं और भगवान श्री राम आप पर इतने रिझ जाते हैं तो भला मैं अपने शरीर पर पूरा सिंदूर का लेपन किया हूँ हनुमान जी महाराज ने कहा कि कैसे मुझसे प्रभु मुझसे मुझसे प्यार नहीं करेंगे मुझसे रिझेंगे नहीं तभी सीता माता ने उन्हें वरदान दिया अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दिन जानकी माता और कहा कि हे हनुमान आज से मैं वरदान देती हूँ कि जो व्यक्ति या जो महिला महिलाएं तो किसी पुरुष के हाथों में आप चढ़वा सकती हैं महिलाओं को हनुमान जी को स्पर्श नहीं करना चाहिए तो जो 
हनुमान जी पर सिंदूर का लेपन करेगा उन पर सिंदूर चढ़ाएगा उसके सारे बिगड़े काम बनेंगे उनके सभी मनोरथ सिद्ध होंगे और इसीलिए हनुमान को खुश करना आसान होता है सिंदूर चढ़ाने से सब काम होता है भगवान हनुमान जी की कृपा आप पर और आपके सभी परिवार पर बनी रहे इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपना यह जो वीडियो है इसे विराम देता हूँ उम्मीद है कि आप सबको मेरा यह प्रयास मेरा यह परिश्रम आपको सार्थक लगा हो यदि आप इसे आपने इसे समझा है जाना है और मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा है तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा पुनः आप सभी का दिवस मंगलमय हो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री हनुमान